上有请我们今晚酒会的主人，我们叶氏集团的骄傲叶曼玲小姐。马克还老是吃你的醋呢，谢谢。你还是老样子啊，都没怎么变，还是那么帅啊。你不是去新西兰发展吗？哎，怎么马克呢？我们离婚了。马玲，爸，你们认识啊？当然认识了，我们是一起在澳洲念的大学。我们当时就是好朋友，马玲。恭喜你今天就职。恭喜什么呀？我只是子承父业而已。哎，呃，这位是？我来介绍一下，这位是于丽娜小姐，我们公司的财务总监。你好，于小姐。你好，叶小姐。恭喜你，谢谢。他出去的太久了，这边的很多情况不了解，需要你们这些朋友多关照。哎，叶伯伯您放心，曼玲那是自己人呐。哎，对了，曼玲，我们公司正在推一个新楼盘。营销正在招标，我不知道夜市公司有没有这方面的业务啊？有啊，当然有啊。哎呀，这位白总啊，现在可是荣城最厉害的地产商了。叶伯伯，您见笑了，我不过就是个替人打工的。你们聊吧。老板，你少喝点酒啊。好。曼玲。啊！啊！哎。介绍一下，这位是荣城来的白总，很有实力的房地产商。还有，这位是 Steven， 啊，他是我的好朋友。你好，你好。先听听我的意见，要飞水，来。啊，谢谢啊。啊，嗯，那你们先聊，我去那边招呼一下。我们一会儿见，失陪一下。谢谢。别抹这么冲的香水，熏死人。恭喜叶小姐
。不知道叶小姐什么时候正式入职？我这不是已经入职了吗？啊，真是百闻不如一见。叶小姐果然不同凡响。听说在荣城有一个关于三方气象的房地产开发设计大赛。应该是你负责的吧？我们公司也投稿参与了，对吧？我想明天去看一下，顺便了解一下三方气象。好啊，谢谢。有点意思，你是我的了。这场创意大赛，就是要通过你们的精彩创意，展示出古老文化遗迹的青春活力，让我们宝贵的民族精神发扬光大。我们要告诉全世界，三方七巷需要你们的传承，三方七巷需要走向未来。来个梨吃，抓小偷啊！三名就进补为亚军，恭喜他们！不是你们进一补为，凭什么拿到我冠军啊？你们是不是冷静一点？我不能过去。叶小姐，请拿好您的奖杯。啊，谢谢。啊，你冷静点。
。哎，这事儿说大不大，说小可小，赶快给叶小姐道个歉去。道歉可以啊，你让她过来，跪在这儿求求我，我再考虑一下给她道歉。你就横吧，那我就按程序办了啊。哎，谁怕谁呀、啊？叶小姐，你要告他吗？当然告啊！我告你个头啊！你趁我过不去，你来劲了是不是？本来是件小事，但是你太让人讨厌了。那我就给你个教训，小弟弟，不然你长不大。哼，谁是你弟弟？你还告我？你告我什么呀？飞里飞机场还是强吻丑八怪？要什么没什么，还挺拽啊你！你有本事出去把脸洗干净再回来。我们要是还认得出你，我给你画好了表墙上。看来你是得好好的拴起来。行，你想找不痛快是吧？那我就成全你。陈警官，嗯，我还要追究这个人的诽谤罪，麻烦你带他看看病，记得要找兽医啊。我可以走了吧？哦，可以了。喂，你不好意思，拴在这儿好好看家吧，不然可就没骨头吃了。嗯，再见。你个破人！这是你自找的，你懂什么呀？让着他懂吗？哎，叶小姐。什么事啊？啊，是这样，我想替他求个情。这小子嘴巴太损，做事有点不着调，可他心地不坏。他是你朋友？都是三方七巷的老邻居了。这小子从小没了父母，挺可怜的，所以平常大伙都让着他。那也不能因为这样就把他惯坏了。是是，我回去好好教训他。他的心地怎么样，我不知道。不过我觉得你这个人还不错，看在你的面子上，我就放他一马。好，那请您在这签个字。谢谢，太感谢了。谢谢啊。先生来投稿了，投稿不是已经结稿了吗？您好，我可是从龙城坐飞机赶过来的。就算你从加利福尼亚坐飞机过来的，我也只能跟你说声抱歉。规矩就是规矩。没看到东西就赶我走，你不是傻了就是疯了。别人还求着我要看，我都舍不得给。你先出去吧。好的。马良。你
总好。嗯。叶小姐，这东西我看了，值十万块。不是已经结稿了吗？你怎么做事的？看一下总可以吧？我觉得这个相当不错。着急投稿，所以呢？所以，请你看看吧，不然会后悔的。我不会后悔，小流氓的设计能怎么样？什么玩意儿？我要是知道公司是你的，我绝对不会来。马良，干嘛？马良，他现在心情不好。能不能再等一会儿？我再劝劝他。你乐意当走狗，大爷我没工夫，赶紧把邮箱里的邮件删了，否则我告他。马良，哎，马良。喂，呃，你好，呃，白总不在吗？叶小姐是吧？白刚在洗澡呢，有什么事吗？哦，没什么，那我一会儿让他给你回过去。哦哦，不用了，我找他是公司的事情，等有时间我再打给他吧。谢谢。嗯，那好吧，再见。加钥匙啊！啊，你来干嘛？是不是有人给我打电话？我不知道啊，哥哥，我应该洗手间啊。叶满玲，果然是他。不会吧？那个小流氓居然能做出这么漂亮！帮我查一下明天到荣城的航班。哥哥，你到底干什么来了？你忘了，你早上让我来拿财务报表的，我给你换钥匙来了。哎，忘了忘了，真忘了，今天我忙的都乱了套了。谢谢你啊，谢谢谢谢。哎，那个挺晚的了，你赶紧回去吧，我让司机赶紧送你回去，好吧？哥哥着什么急呀、啊？让我再坐会儿呗。不是，这都太晚了，我也要休息了，我今天都累死了我。哇，哥哥你这样子好性感呢。别胡说，注意分寸。我告诉你。从我的角度来说，你就是我的同事，是我的好朋友，更是我的妹妹。我告诉你
你的父亲对于我来说是我的长辈，又是我的领导，更是我的恩人，所以我尊重他，也尊重你。那么，请你也尊重我，尊重我的休息。你现在请离开 ，OK？ 别着急嘛，别赶我走啊！我也不会吃了你。不错啊，我是喜欢你。嗯，我我哪里做的不好？你告诉我，我可以改好不好？别别别别别别，妹妹妹妹，好妹妹。我今天真的特别不舒服，咱们有事儿改天再聊。我求你了，我求你了，求你了啊！哥哥，你是不是不喜欢我？丽娜，你这是干嘛呀你？哥哥，哎，丽娜，你这样不好，我跟你说，你这样，你这样特别。我是专门来道歉的。野蛮灵是吧？说，我听着，诚恳点啊。看看这个。这是什么？这就是我的诚意，你好好看一看。你先给我一个账号，今天先付你五万，另外的五万只要我们的案子拿到，马上给你。现在可以签字吗？签你个头啊！你是傻吗？你说什么？没个几千万也算诚意？你到底想让我怎么做？捡起。转什么转啊？弯个腰有那么难吗？我不会为了流氓而弯腰的。滚一边去！你记好了，是你自己挖的坑，别怪我。什么坑？你想知道吗？埋你的坑。我已经答应别人了。明天就给你好看，等着吧。臭小子，算了，明天见。都准备好了吗？放心吧，没问题。要是拿不下来呢？拿不下这个案子，我就辞职。加油吧，袁经理。请。你好，这是今天的出场顺序，你是第一个出场。哦，谢谢。看一下。好，好谢谢。要看看吗？感觉怎么样？紧张吗？
竞标会结束后，我请你喝咖啡。如果你还没有辞职的话，嗯。在路上了，你那个创意准备完了，放心好了，一会儿见，拜拜。再过两分钟，今天的投标会就正式开始了，请大家做好准备，按照会程上的顺序入场。由于今天的单位比较多，每家单位的说明时间请控制在十分钟之内。谢谢，叶小姐，白总，请您进去一下。我吗？哦，好的。那我去一下。放心。你听我说，你干什么？你是马良，你到底去哪儿了？他是谁？严总，我的老板，我想跟你说的都已经在信里说完了，希望你尊重我的选择。小梦，你的选择？你想我尊重这老东西吗？马先生，你说话干净点，你怎么说我都无所谓。但你让小梦难堪了，这不好。小梦，你是不是疯了啊？这个人他有什么呀？他除了钱还有什么？他都可以当你爸了，你知道吗？你混蛋！小梦，马良，请你尊重他。小梦，咱们走。叶总，你先走，我有几句话要跟你说。为什么让我进来？今天来的几家公司都有很强大的设计，你一定感兴趣。你看看。可我也是投标者，这样不合规矩吧？这儿的规矩是我定的。不过你不要放松啊，我不会因为你影响到我的任何决策。嗯。白总，可以开始了吗？可以了。好。怎么？对不起，我不该那样。知道我为什么要进这家公司吗？是因为他提前预支了六万块钱给我，让我拿给家里救急。救急？你家里怎么了？我外婆要动手术，急需要这笔钱。你怎么不告诉我啊？告诉你有用吗，马亮？我跟你不一样，我家在农村，全家人都指望着依靠我，我可以什么都不要，去和你过随心所欲的生活。可是他们呢？他们不行。小梦，对不起，都是我不好。你看这样行不行？你先去把钱还给他，外婆的病我来想办法。还有，我今天是要告诉你一个好消息的。
，我开了一个公司，就在三方七巷。公司？我这次是认真的，绝对不会半途而废，请你相信我。我很为你高兴，但是我已经说清楚了。我代表上海夜市品牌顾问有限公司进行我们的方案说明。严满林，我会让你赢的，你也必须要赢才行。小王，再给我一次机会，这一次是最后一次了，保证。请你相信我，我真的不能没有你，让我们重新开始，好吗？你在一起的这两年，让我明白了一个道理：我们俩根本不是一种人。你一定会找到更适合你的人。我谁都不要，只要你。我们怎么可能是不合适的人呢？也许是我变了。小猫，小猫，你别这样！小猫，小猫，你别走！你听我说，我真的不能没有你。那老家伙一定是骗你的，你不要这样，不要这样，好吗？你放心。花园就是这样，以上就是我们公司的策划，谢谢各位老师。所以，我们致力于开辟一个全新的立体式，让它不同于其他的部门。二十一点，创意行销机构来了吗？如果再没有人来，今天的投标会就要结束了。哎。二十一点了，白总。好，那个各位，最后一家机构选择弃权了，说明投标到此结束。我们现在可以推荐结果了，好吧？对不起，我来晚了。我不是跟你说了，投标已经结束了。我也说了，我是代表二十一点的。可是投标已经结束了。我为什么迟到？因为我要追一个人，这和我今天要讲的故事有关。实在抱歉，投标真的结束了，叫保安把他请出去。保安，保安，各位，赶快把这个这个女人，她什么都不要了，连她的男人都不要了，就是要你们的房子。这个创意值得你们看看吗？你们看看吧，白总，给我个机会，就给他个机会吧。你们等一下，放开他，你们出去吧。OK， 今天破一次例，给你个机会，开始。
你都没有准备吗？哦，准备了，准备了。对不起啊，马上。对不起了，借你的房子用的，一会儿就还去。每年下雪的时候，是他最开心的日子。详细阐述一下，精彩变化这一主题吧。阿玲，你到底是个怎样的人？妈，其他公司怎么样？啊，都一般，呃，也有不错的。我看到了马玲，是吗？他代表一家公司投标，用的素材就是那组花。你后悔吗？我不知道。叶小姐，白总，请您过去一下。现在什么事啊？这个我也不太清楚。好，我知道了。这次招标，董事会请了第三方的专家团，所以结果如何，是我个人没办法做主。我明白
你只要告诉我结果就行。专家更喜欢二十一点的方案。廖德，我能理解。曼玲，我知道你很看重这个项目，听说你还专门搞了创意征集。技不如人，这是我们自己的问题，怪不了别人。不过还有斡旋的机会。这个二十一点是个小公司，我倒是有几个建议。大家久等了。非常感谢大家的精彩说明，你们每一家的方案都得到了我们白总和专家们的高度评价，但是最终我们只能选择一位签约者。经过专家们的反复论证，最终我们选择了一家和公司理念以及楼盘客户需求最为接近的，他们就是来自荣城的二十一点创意行销机构，恭喜！感谢大家的参与。大家到二楼中餐厅用餐。再见。下午再约你。啊，我下午我就回上海了。下午就回去？啊，对。那我刚才跟你说的事，你能不能再认真考虑一下？我会的，再见啊，谢谢。好。恭喜你啊，弟弟！刚才讲的还挺煽情的嘛。哼，野蛮灵真够野的，我看你才是女流氓吧？调戏谁呢？你这个人怎么这样？怎么不参加庆功宴啊？你和这个二十一点是什么关系？你查户口吧，跟你没关系。就行了。你画的是你自己的故事吧？你的女朋友叫小梦。哎，你管得着吗？愿赌服输，我问这么多干嘛？输赢对我来说无所谓，这种单子只要我高兴，随时都能接到。就你们那个脑子，单子再多也没用。哦，我要让他成为一个文化的新坐标，拜托你，有点文化再来吧。土豪，有钱就了不起啊！流氓再有才华，也还是流氓。看着就讨厌，怎么还没还没倒？袁荣，袁荣，袁荣。这是什么意思？我早说过，拿不下这个案子，我就辞职。我们回公司再说。你说笑话。我可没有批准你辞职。我不需要你批准，好心情。
的计划连项目也是没拿到，你这出戏开始就演砸了。怎么会？您啊，就别操心了，都在我的预料之中了。他们还得照着我的剧本演这出戏，会越演越精彩。好啊，那我就等着看了啊。像是新公司，很有创意嘛。白总，您怎么亲自过来了？你小子今天到的及时啊，要不然文锦花园这个大单就不是你的喽。早到晚到根本不是重点，我靠的是这儿，不是吗？<笑>不许骄傲，马良。白总，欢迎莅临二十一点。公司刚刚起步，以后还希望白总能够多多提醒。好，这是我的名片。不过我相信，随着我们拿下文景花园这个大单，我们二十一点一定会做得越来越好。袁荣，袁景，如果我没记错的话，你应该是叶氏的。确实没错，但是我已经辞职了。我们俩就是二十一点的创始人。嗯，来来来，请坐，请坐，来来。喂？什么？算了，这样的人，我真的不想再和他玩下去了。就算是为了我，就算是给我点面子，求你比下去。问题是，他没有犯规。是没有犯规，但是他们的做法让人讨厌。曼玲，如果我判他们赢，等于说我选择了商业利益大于商业道德，这不是我想要的。可是。可是我们比的是创意，毕竟不是在比道德。曼玲，我是在选择合作伙伴。是，我看重创意，但我更看重道德。我知道曼玲，你特别不想欠我人情，但这跟人情一点关系都没有。就算不是你，我实话告诉你，我也会这么做。OK， 谢谢。谢谢，叶曼玲小姐，非常感谢。这么郑重，你这个决定对我来说非常重要，太重要了。其实，我也要谢谢你。嗯、啊，我也是商人，没有哪个商人不想赚钱的。<笑>这才像样嘛。不好意思，我来晚了，太公寓太舒服了，睡了一下。你没着急吧？没关系，刚才有你刚哥哥陪我呢，不太无聊。我想叶小姐，你还是不太清楚我和白刚的关系。啊，对不起，我和白刚只是生意伙伴，他跟谁有关系，跟谁没关系，我不感兴趣。你如果就为了这个来找我，那你现在。可以回去接着泡澡了，只是你这么想而已。刚哥对你的感觉已经超出了你说的界限。你要知道，文景花园拖不起了，我可是公司的财务。告诉你，这项目每拖一天就要亏进去几十万，董事会才不想你们两家搞什么 PK 呢。这都是刚哥一个人坚持的。我希望你明白，刚哥为了这个坚持付出了很大的代价。什么代价？至于是什么代价，刚哥既然没告诉你，我也不会跟你说的。可是
我既了解白刚，也了解公司的董事会，他们的积怨让这个代价小不了。白刚是一个占有欲和控制欲非常强的人，他既然这么喜欢你，我想，你想要保持你说的那种状态是不可能的。我当然知道你是因为生意来到荣城的，但在这种情况下，生意跟感情难免会互相干扰，所以给你一个忠告，除非。你喜欢白刚，否则还是不要接这个项目。马上离开荣城会比较好。说的挺好，我也听明白了。我很欣赏你，于小姐。生意和感情确实应该完全撇清，但是我的任务就是帮助我们公司拿到合同。至于利用什么手段达到目的，那是我的事情，不用你来教我。你们亏多少，那是你们的事情，也跟我无关。你很喜欢白刚是吗？那就麻烦你多用点心留住他，而不是找我谈这些废话。你当个宝的东西，别人却不一定喜欢。希望你明白我的话。顺便说一下，于小姐，你的耳环不错。那我先走了，再见。嗯、我不希望他跟你去北京，这是你们的事，你应该跟他讲啊。六万元就买走一个女孩的心，你不觉得太荒唐了吗？我了解小猫。他跟你去北京，他一定会后悔的。算我求求你了，你放过他吧。你不能这样说，小梦。你这样说是贬低了他，他不是为了钱。你根本就不懂他。这是小梦的电话，你可以当面跟他谈，恕我直言。如果你没有本事的话，你追不回来。送你一句忠告。你们俩最好早点结束，这样对彼此都是好事。喂，喂，小猫，你怎么有我电话？啊，林总给我的。有事吗？我我只是想告诉你。这场比赛我们赢了，嗯，明天就该出结果了。等我拿到合约之后，马上就有钱了。马良，我不想听这些。如果没有别的事，我挂了。哎，小猫，让我再听听你的声音。马良，我真的不喜欢你这样。我已经跟你说的很明白了，你还要我怎么样？我不会打扰你，小猫。我只是，我只是想让你看到我的改变。我改变不了你，所以，我只能改变我自己。再见，小猫。结果显示，拨打二十一点的热线电话领先，但是在这中间发生了一些不愉快的事情。
我承认，我们用了一些不正当的竞争手段，对小区的居民造成了不良的影响，也对天行公司造成了不良的影响。我们已经对小区居民道了歉，在这里呢，我代表我们公司，向白总和天行公司表达我们的歉意。我可以接受你的道歉，但是你们的行为已经给公司的声誉带来了伤害，这是不能。其实这场比赛，谁输谁赢，对于天行公司来说，是在做一个选择。刚哥为了这个坚持，付出了很大的代价，他们的积怨让这个代价小不了。我理解。OK， 那我宣布，夜市公司和二十一点的 PK 赛。等一下。怎么了？我认为。我们的比赛，比的是创意，而不是道德。所以，既然双方都不存在犯规，还是应该以最后的数据来判输赢。我现在代表夜市公司宣布，我们认输了。最后的决定，我需要召开董事会复议。弗兰克，别浪费时间了，我已经订了明天回上海的机票。比赛结束了，看来结果已成定局啊。这个叶曼玲真是让我大吃一惊啊！下一步你要怎么做？什么怎么做？这只是一个小插曲，我会让他们重新来过的。你左右不了叶曼玲，也控制不住董事会。可我，我会让二十一点自己毁掉合同。啊，伯父，别忘了未雨绸缪啊！你有数就好，可耽误的工期怎么算？您知道，天行公司在文锦花园的前期投入，是我的杰腾公司承制的。天行亏多少，我就赚多少；天行亏的越多，我就赚的越多。我为什么坚持让他们 PK 出我满意的结果？因为我根本就不着急。还是那句话，我白刚想了，我必须拿到手。放假一天，明天正式开工。看样子我们不是坐茧自缚，而是坐享其成。偷偷测量你。这次呢，马老师的功劳最大，所以按照事先的规定，公司奖励他个人四万元。哇！谢谢各大 TV。别着急，你们也有。真的。每人五千。耶！不过呢，就要等对方的第一笔合同款到位之后，才能支付给各位。但是呢，这两千元可以先给他，马老师。哎，这真的是叶曼玲的意思？我也不敢相信。好了，老话，马上顶尖酒店，一定要好吃大气有档次。晚上我们搞个庆功会，还要把叶曼玲和白刚都请。啊，对了，呃，把美丽也叫上吧。明天通知他来上门。就这么定了，散会。哎，花花，跟你联系啊！嗯，好好，咱们要吃好吃的了。这光大金上哪去了啊？哎哎，对了，小马哥，小马哥，我跟你说个事儿呗，啊，是个好事儿啊。什么呀？我看见小梦了。真的？真的。我昨天晚上路过那个房产售楼部的时候，我看见他和那个男的在一起，然后呢，我就偷偷的跟着他，跟着他，跟着他，一直跟到了那个那个五星级大酒店。谢你的，谢了。元荣，喂，白。
白总，是这样，我们公司今天晚上有一个聚会，我们想邀请您和叶总一块儿来参加。吃饭啊？吃饭就算了吧，你们自己庆祝吧，我还有些事儿。啊啊，对了，那个叶总也挺忙的，他也不去了，好吧？我去，欣赏一下胜利的表情，也挺好的。好吧，好吧，那我们去。哎，好，那咱们晚上见。好，晚上见，拜拜。等我们签了合约之后，你就可以把欠林总的那六万块钱先还上了。马良，你别这样。你听我说，我不会干涉你的选择。你可以跟林总去北京，这个钱，你就当是我对自己的一个交代。我不想听这些。哎，小梦，我只想知道，你祝贺你啊，马良，文件花园可是个大项目。这事儿在地产界已经传开了，不过你赢的好像不太光彩、啊。说什么呢？哼，我听到了一些关于这件事的评论，你想听听吗？说吧。有些话从我嘴里说出来，可能就不太好听了。哼，你到底说不说？据我了解。十个人里面有九个人认为该判你们输，人家都说是叶曼玲主动放弃了项目。游戏规则里没禁止的，就是对，他不放弃也不行啊。有句话我可能不该说，你知道小梦为什么放弃你吗？他可不是为了钱，是因为你这种心态。年轻人要走正道，要有担当。不要耍一时的小聪明，偷机取巧，那只能赢得了一时，赢不了一世啊！好，我的话可能严重了。我年轻的时候跟你一样，总想吃点亏，长点见识。我是真心希望你好，我想小梦，她也是一样。我们走吧。钱好像还没到账呢，这也太铺张浪费了啊！不管这个钱到不到账，这顿饭肯定是要请的，表达一下我们公司每个人的感激之情。嗯，是啊，这马良也没这么快要来。白总、叶总，要不我们先吃吧？这刺身再放一会儿就没口感了。对对对,对，就是。边吃边聊啊。等一下，我说了，今天是来看胜利者的表情的，他人还没到，不能开吃。三杯啊，赶紧坐。马良来了，叶小姐，我们开席吧。来，我不吃了，你们自己庆贺吧。叶小姐，我已经欣赏到了胜利者的表情，看了这样的胜利也没什么意思。
，走吧。哎，白总，明荣，你们自己清楚吧，恐怕有事。哎，白总，合同签了吗？签了，我看看。我说你干什么呀？我也是股东，我有权利看吗？拿来，你自己看吧。我宣布，这场比赛二十一点认输。病吧？怎么，已经撕了？我现在最清醒了。你那天说我什么？你说我胡闹，你说的对，我就是在胡闹。我现在后悔了，不行吗？这种赢法不能算数。现在不是你出风头的时候，我的成功被你毁了，你知道吗？你的成功是我帮你拿到的吧？我就是不想让人看扁我们。有病啊！你赚了钱谁会看扁你啊？又是钱，元荣，你别再跟我提这个，行吗？啊！我嫌他脏，这个奖金我还你。给，还来劲了你！我告诉你，你马上给我进去赔礼道歉，就说你喝多了。你逗我？我一口酒都还没喝呢。别这样好吗？我们再赢回来就好了。我告诉你，我有必胜的把握。我现在就赢。你这个人怎么那么死心眼儿啊？我输不起，我必须赢，我只能赢，你明白吗？好，那你自己赢去吧，我不干了。非常抱歉，两位老总，让你们看笑话了，不好意思。怎么回事？啊，我们刚才商量了一下，这场比赛确实我们做的不光彩，所以我们认输。你们又搞什么鬼啊？谁闲的话跟你搞鬼？合约都已经撕了，你还想怎么样啊？我是要再给你一次机会，再比一场，敢吗？我不知道你又在玩什么把戏，不过本小姐玩腻了，不陪你们玩了。林小姐，不好意思，合同已经毁了。那是你们自己的事情，跟我有关系吗？再见。喂，我看你是不敢了吧？你这样的人，当然让我害怕。哎，白总，还有事吗？这样，你看叶小姐主动退出，那我们的合作是不是可以？你们当这是儿戏吗？对不起，我宁可重新搞一场招标，也不要和你们这样的人合作。